கவர்மெண்ட்டை இவ்வளோ வேணால் நம்ம விமர்சிக்கலாம் ஆனால் ஒரு தனிநபரை போய் நம்ம அதை விமர்சிக்க கூடாது அங்கே தான் இல்லை நல்லா கேட்குறீங்க நல்லா கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இலங்கையில் செத்தவங்க மனிதர்கள் அவர்கள் மனி மனிதர்கள் அவர் முதல்ல நடத்துங்க தான் எல்லாருமே குரல் தரும் அதனால் எங்கள் வீட்டில் நான் சுதந்திரம்லாம் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டுக்கு நீ பிரைம் மினிஸ்டர் மணிரத்னம் கூட்டா போக மாட்டேன் ஏன்னா சத்தியமா ஒரு கூடு மாட்டேன் கழகக்கார மீன் போடுறவன் அவன் தலைமுறையுடைய செல்லக்குட்டி அவன் அப்படித்தான் அதிகாரத்தை எதிராக ஏதாவது கிண்டல் பண்ணுவான் நாம சிரிச்சுட்டு ஜாலியா போயிடணும் நீங்க சுத்தி வளர்ச்சி என்ன கேட்கறீங்க பெண்கள் தண்ணி அடிக்கிறாங்க பெண்கள் தம் அடிக்கிறாங்க அதானே சார் முதல் கேள்வி என்னன்னா இவங்களை யாரு வந்து நீங்க அரசியலுக்கே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க ரஜினிகாந்தா கமல்ஹாசன் ராஜ்மோகன் அரசியலுக்கு வந்தா எந்த அரசியல் கட்சியில சேரவே மாட்டோம் தம்பிகளா முடிச்சு விட்டானுடாடி வாழ்க்கையில எத்தனை இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நம்முடன் ஒரு புது யுக பாரதி பாரதியாரின் கிட்டத்தட்ட ஒரு மறு உருவம் ஏன் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய வருங்கால முதலமைச்சர் கூட சொல்லலாம் பேசிக்கிறாங்க சார் ஸோ அவர் அவர்கிட்ட ஒரு மீடியா பர்சன் எல்லாத்துக்கும் குரல் கொடுக்குற ஒரு ஆள் நிறைய இருக்கிறது கேட்குறதுக்கு நம்ம போகலாம் சார் முதல் கேள்வி ஆரம்பிக்கலாம் சார் சார் நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஏதாவது இந்த கருத்து சுதந்திரத்துக்கு வந்து அதிகமாக பேசக்கூடிய ஒருத்தராக இருக்கீங்க ஆனால் வந்து நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த கார்ட்டூனிஸ் பாலாவுடைய கேஸ் வந்தப்போ வந்து அவருக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிங்க அதே டைமில் மித்தாலி ராஜை பற்றி மீம்ஸ் எல்லாம் வந்தப்போ அதை நீங்கள் வந்து காரமாக சாடினீங்க இதுவும் கருத்து சுதந்திரம் தான் இதுவும் கருத்து சுதந்திரம் தான் ஒரு ரெண்டுமே வந்து ஒரே தட்டில் வச்சு பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு இதை சப்போர்ட் பண்ணுறவர் இதையும் எதிர்க்கிற அந்த அந்த வரையறை அந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனுங்கிற வரையறை எங்கே கொண்டு வர திரு ராஜ் இல்லை அதுவுமே எதிர்த்ததுமே என்னுடைய கருத்து சுதந்திரம் தானே ரெண்டுமே கருத்து சுதந்திரம் மாதிரி எதை விமர்சிக்கிறேன் எதை வரவேற்கிறேன் அப்படிங்கிறதுமே கருத்து சுதந்திரம் மித்தாலியராஜ் என்ன மித்தாலியராஜ் எதுக்காக அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா பீங்க பொண்ணு அவங்க ஒரு பொண்ணுங்கிறதாலேயே அவங்க வந்து அவங்க போட்ட ஒரு ஃபோட்டோவில் வந்து ஆம்பிட்டில் வேர்த்து இருந்தது அப்படிலாம் போட்டு கிண்டால் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வேர்வை தான் இந்தியாவுக்காக வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் வரைக்கும் பெண்களை நீங்கள் கொண்டு போச்சு அந்த வேர்வை தான் இந்தியாவுடைய மதிப்பை வந்து பெண்கள் கிரிக்கெட்டில் உயர்த்துச்சு அந்த வியர்வையை போய் எதுக்கு நம்ம கிண்டல் பண்ணோம் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் இப்போ மீம் கிரியேட்டர்ஸே நிறைய மீம் கிரியேட்டர்ஸ்க்காக சப்போர்ட் பண்ணி நான் பேசியிருக்கேன் பட் மீம் கிரியேட்டர்ஸே சில சமயம் வந்து ஷாவனிஸ்டிக்காக போடும்பொழுது அதை நம்ம கண்டிக்க தான் செய்கிறோம் அதனால் எது சரியோ அதை வரவேற்கிறதும் சரியில்லாதது சுட்டி காட்டுறதுமே ஒரு வகையில் கருத்து சுதந்திரம் தான் ஆனால் வந்து இது போன்ற ஒரு மீன்கள் வந்து வரவேற்கத்தக்கது அந்த கார்ட்டூன் போன்ற கார்ட்டூன்கள் வந்து வரவேற்கத்தக்க கார்ட்டூன் நினைக்கிறீங்க கார்ட்டூன் போன்ற புரியல அது போன்ற கார்ட்டூன்கள் வந்து வரவேற்கத்தக்கது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த கார்ட்டூன் வந்து யார் மேலே வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அந்த கார்ட்டூன் உங்கள் மேலேயோ அல்லது இப்போ இங்கே இருக்க யார் மேலேயாவது வருதுன்னு வைங்களேன் இப்போ நம்மளுடைய மாணவிகள் யார் மேலே தான் வருதுன்னு வைங்களேன் அதை நான் வரவேற்க மாட்டேன் ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அதிகாரத்தின் மீது ஒரு அரசாங்கத்தின் மீது வருதுன்னா அது நம்ம கண்டிக்கிறதுக்கு அது எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு சூப்பர் பவர் மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டை இவ்வளோ வேணால் நம்ம விமர்சிக்கலாம் ஆனால் ஒரு தனிநபரை போய் நம்ம அதை விமர்சிக்கக்கூடாது அங்கே தான் இங்கே நம்ம வந்து ஒருத்தர் ஃபிசிக்கலாக டிஃபைம் பண்ணுறோம் இங்கேயும் ஒருத்தர் வந்து ஃபிசிக்கலாக தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மீம்ஸ் போட்டு டிஃபைம் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்துலேயே அது வரலையா காஞ்சி ஒருத்தர் ஃபிசிக்கலாக டிஃபைம் பண்ணால் அவங்க மேலே கேஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை அவங்க ஃபிசிக்கலாக அவங்க தனிநபராக அவர் அதில் சுட்டி காட்டல அந்த காட்டுனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அந்த மாவட்டத்தினுடைய கலெக்டர் அந்த கந்து வெட்டி கொடுமையால் இறந்து போன அந்த குடும்பத்தினுடைய இழப்புக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் முக்கியமான காரணங்களாக இருந்தாங்களோ அவங்களையெல்லாம் அவர் சுட்டி காட்டியிருந்தார் முதலங்க அவர் ஒரு அவருடைய கார்ட்டூனுக்குனே ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது அவரை வந்து நான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணலை ரொம்ப தீவிரமாகவும் எதிர்க்கிற அளவுக்கு அவர் ஒன்றும் ரொம்ப தேசத்துரோகமாக அவர் பண்ணிடல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே கார்ட்டூனிஸ்ட் மதன் மாதிரி இந்த படத்தை பார்த்திங்கன்னா நல்லதும் இருக்குது கெட்டதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கார்ட்டூன் வச்சு கடைசியில் பிளாஸ்டிக் சார் கொடுத்து கை கொடுத்துட்டு போக முடியாது கார்ட்டூனிஸ்ட்டுங்கிறவன் கழகக்காரன் மீன் போடுறவன் அவன் இந்த தலைமுறையுடைய செல்லக்குட்டி அவன் அப்படி தான் அதிகாரத்தை எதிராக ஏதாவது கிண்டல் பண்ணுவான் நம்ம சிரிச்சுட்டு ஜாலியாக போயிடணும் அவனை தூக்கிட்டு போய் உள்ளார உட்கார வச்சுட்டு அவனை மிரட்டுறதா நம்ம வேலை சொல்லுங்கள் பேசும்போது நகைச்சுவே அத்தனை பேர் மெமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட்லாம் கிண்டல் பண்ணுறாங்க நீங
அது வந்து அவர்களை ஒரு த தவறான ஒரு முறையில் அவங்க எடுத்து செல்லுதோ அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துப்பாளர் முன்னேற்றம் அதுல ஓரளவுக்கு ஆண்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா நிறையவே இருக்கு நிறையவே இருக்கு இப்போ நீங்கள் நினச்சா வேட்டி கட்டுவீங்க நினச்சா ஜீன்ஸ் போடுவீங்க நினச்சா ஷார்ட்ஸ் கூட போட்டு மாடர்னாக உட்காந்துருப்பீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற சுதந்திரம் மற்ற பாலினங்களுக்கு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதே சமயத்தில் வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப நம்ம நம்ம பைனரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆமாம் இல்லை இல்லைருந்து உங்கள் பதில் தொடங்கலாம் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சுதந்திரம் மற்ற பாலினங்களுக்கு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை எதற்காக டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்னு சொல்லப்படுற அந்த மூன்றாம் பால் நினைத்தவர்கள் ரோட்டில் சிக்னலில் கை தட்டி பிச்சு எடுக்கணும் அல்லது எதற்காக இரண்டாம் பாலினமாக கருதப்படுகிற எதிர்பாலினமாக கருதப்படுகிற பெண்கள் வந்து இன்னமும் வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி கிடந்து திட்டெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு டொமஸ்டிக் அப்யூஸ் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸால் பாதிக்கப்படணும் எதற்காக மற்ற ஜெண்டர்ஸ்லாம் ஒரு ஜெண்டர் வந்து சுப்ரீமசி இருக்கிறதுக்காக சப்ரஸ் செய்யப்படணுங்கிறது தான் கேள்வி இப்போ இப்போ இங்கே இந்தியாவுக்குள்ளே சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் தாக்கப்படுறாங்க பெங்களாதேஷில் இந்துக்கள் தாக்கப்படுறாங்க ரெண்டுமே தவறுன்றோம் இலங்கையில் தமிழர்கள் செத்ததுக்காக மட்டும் யாரும் குரல் தரல இலங்கையில் செத்தவங்க மனிதர்கள் அவர்கள் மனி மனிதர்கள் அதாவது முதல்ல நடத்துங்க இருந்தால் எல்லாருமே குரல் தரும் அதனால் எப்போவுமே இது ஒரு ஒரு எல்லாரும் வந்து ஒரு பக்கம் போகும்போது நான் வித்தியாசமாக போகிறேன் பேர் வழின்ட்டு இந்த இந்த சூடோ ஃபெமினிசம்னு ஒரு வார்த்தை எல்லாரும் முன் வைப்பாங்க ஃபெமினிசம் மாதிரி பேசுகிறதுலாம் இப்போ ட்ரெண்டு போ அப்படிம்பாங்க அப்படிலாம் அதுவும் கிடையாது ஃபெமினிசம்னு ஒரு இசம் வர்றதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ஷாமினிசம் இருந்தது இன்னும் வாழ்க்கா முதல் க கங்கா வரை புக்கெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா முதல்ல பெண்கள் தான் டிசைடிங் அத்தாரிட்டியாக இருந்தாங்க அவங்களா பார்த்து விட்டு கொடுத்த சலுகையில் நேற்று மழையில் முளைச்ச காலம் தான் நாமலாம் இன்றைக்கி நாம மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு அவங்களுக்கு தான் நான் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டேன் நீ யார் வேணா கொடுக்கறதுக்கு நீ இருக்கிறத தட்டி படிக்க மாதிரி போதும் எங்கள் வீட்டில் நான் சுதந்திரம்லாம் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டுக்கு நீ பிரைம் மினிஸ்டரா நீ மட்டும் தனியாக இருந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் உருவாக்கிடுவியா நீ அதே டைம்ல ஆண்கள் செய்யற தவறுகளையும் பெண்கள் செய்வதும் பெமினிசம் அப்படின்னு சில பெண்கள் முன்வைக்கிறதும் சரிதானா எந்த தவறு நீங்க சுத்தி வளர்ச்சி என்ன கேக்குறீங்க பெண்கள் தண்ணி அடிக்கிறாங்க பெண்கள் தம் அடிக்கிறாங்க அதானே அதையும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம தம் அடிக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது தப்புன்னு சொல்லுங்க சபாஷ் பெண்கள் அடிக்கிறது தப்புன்னு சொல்லாதீங்க அது தப்பு சார் முதல் கேள்வி என்னன்னா இவங்களை யார் வந்து நீங்க அரசியலுக்கே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க ரஜினிகாந்தா கமல்ஹாசனா நடத்தவே <laughs> 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 ஸ்மைல் சேட்டை ஆர்ஜே விக்னேஷா இல்லைன்னா மெட்ராஸ் சென்ட்ரல் கோபியா தம்பிகளா முடிச்சு விட்டானடி இது விக்னேஷ் கான் இது கோபி சுதகரா கோபி என்ன சொன்னாலும் கொச்சிக்க மாட்டாப்ல அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரி சார் இப்போ வந்து இப்போ ராஜ்பவன் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி எடுக்க ஒரு படமாக எடுக்க போகணும் ஒரு பயோகிராஃபி ஆமாம் எடுக்கணும் அதில் வந்து எடுத்தோன்னா வினு சக்கரவர்த்தி சார் நடிச்சா கரெக்டா இருக்குமா இல்ல ராஜ்கிரண் சார் நடிச்சா கரெக்டா இருக்கும் யார் நடிச்சா நல்லா இருக்குமோ அதுவா இது வினு சக்கரவர்த்தி அது ராஜ்கிரணா வினு சக்கரவர்த்தி பார்க்க நம்மள மாதிரிதான் இருப்பாரு ஆனா எமோஷன்ஸ் வந்து நேற்று எங்க வீட்டுக்கு நீங்க வரல பல எலும்புகள் உருண்டுது ஒரு இதுல மோஸ்ட் அனாயிங் நியூஸ் ரிப்போர்டர் யாரு நியூஸ் எயிட்டீன் குணசேகர்னா தந்தி டிவி பாண்டே இது எனக்கு தெரியும் சார் நீங்க யோசிக்காம எடுத்து குடுத்துறீங்கன்றது ஏன்னு மட்டும் கேக்க பாண்டே சார் நான் உங்களை ரொம்ப லவ் பண்றேன் இருந்தாலும் இப்படி பண்ணாதான் உங்க வீடியோ நல்லா ஓடும் அதனால அவன் வேற கண்ணை காமிச்சிட்டான் நல்லதுனா சார் அடுத்த அவரையும் கூப்பிடலான்ற ஒரு யோசனையில் இருக்கும் சார் இது மட்டும் ஏன் கேட்கலாமா சார் இதே ஆகுது ஒண்ணும் இல்ல அவர் பாண்டே சார் ரொம்ப ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களை நிறைய நோண்டி நோண்டி கேள்வி கேட்பார் உங்களை மாதிரி அதனால பாக்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் பதட்டம் ஆயிடும் இருக்கா இரியா ஏன் இதை போட்டு இது இப்படி நோண்டு 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 அப்படின்னு ஒரு பதட்டம் ஆயிட்டா தான் அதே மாதிரி ஒரு படத்தில் வந்து காமெடி என்றவருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் வந்து சரியான ஒரு சாய்ஸ்னு நினைக்கிறீங்க ஜே தீபாவா தமிழிசை சவுந்தரராஜனா காமெடிக்கு வந்து டெலிவரி ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டயலாக்கை யோசிக்காமல் அடிக்கணும் 
அதனால தீபா டைலாக்லாம் வேஸ்ட் அதெல்லாம் ஒண்ணும் அக்கா தமிழ் சை உருவத்திலேயே எக்ஸ்பிரஷன்லயே காட்டுறதுல இங்க அதுல பாடி ஷேமிங் பண்ணாதீங்க அது தவறான விஷயம் சாரி அக்கா இது வைப்ரேட்டர்ஸ் இல்ல பாடி ஷேமிங் பண்ணாதீங்க தவறான விஷயம் ஆனா அவங்க நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தாமரை மலர்ந்தே தீரும் ஓ இவங்க நம்பிக்கையா சரி சரி இப்போ இந்த செக்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து கொஷின்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதில் மட்டும் சொன்னப்போ இவங்கெல்லாம் எப்படி ஹீரோயின் ஆனாங்கன்னு இந்த மோஸ்ட் சர்ப்ரைஸ்டு ஹீரோயின் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது யார் சார் ஹீரோயின்னா இந்த கதாநாயகி கதாநாயகி அவங்கள நான் அவ்வளோ க்ளோஸாக பார்க்குறது இல்லையே தம்பி அவ்வளோ அப்படி சொல்கிற மாதிரி இவங்களாம் எப்படி ஹீரோயின் ஆனாங்கன்னு எப்படி நம்ம சொல்கிறது உண்மையிலே ரொம்ப சாய்ஸே கம்மி தமிழில் ஹீரோயினே ரொம்ப கம்மி வேணா ஏஞ்சலினா ஜோலியை வேணா போட்டுங்க அப்பா நான் பேச மாட்டேன் சரி இதுக்கு எந்த பிரபல தமிழ் டைரக்டர் கூப்பிட்டா ராஜ்மோகன் அவர்கள் நடிக்க போகவே மாட்டார் வாழ்க்கையில் எத்தனை இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இப்படி ஒரு இன்டர்வியூ யார் கூப்பிட்டா நடிக்க போகவே மாட்டேன் யார் கூப்பிட்டா நடிக்க போகவே மாட்டேன் மணிரத்னம் கூட்டா போக மாட்டேன் ஏன்னா சத்தியமா அவர் கூட மாட்டாருன்னு தெரியும் சார் 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 வாய்ப்பில் அவர் கண்டிப்பா கூட மாட்டேன் சார் பார்க்க மாட்டாருன்ற நம்பிக்கையே நீங்க சொல்லிட்டீங்க சார் நீங்க சமீபத்தில் பார்த்து ரொம்ப ஏமாந்த ஒரு படம் இது நிறைய இருக்கு ஒன்றா இரண்டா ஆசைகள் எல்லாம் சொல்லவே ஒரு நாள் போதுமா சமீபத்தில் பார்த்து ஏமாந்து போன படம்னா பாகுபலின்னு ஒரு படம் பெருசா ஒன்றும் இல்லை அருவி வேற லெவல்ல இருந்தது எல்லா படமும் தீரன் சொல்லவே வேண்டாம் பிச்சிருச்சு லேட்டஸ்டா பார்த்த படம்னா இதான்ப்பா பாகுபலி தான்ப்பா சிறிசவே தான் சரி ராஜ்மோகன் அரசியலுக்கு வந்தா எந்த அரசியல் கட்சியில சேரவே மாட்டார் ராஜ்மோகன் அரசியலுக்கு வந்தா வருவாரா சார் ராஜ்மோகன் அரசியல் இப்போதைக்கும் வரமாட்டார் உன்ன மாதிரி நல்ல இதயங்கள்லாம் அந்த மாதிரி கொளுத்தி விட்டு வேற வழியே இல்லாமல் இழுத்து விட்டாங்கன்னா எந்த கட்சியில் சிறைய மாட்டார்னா ஐயோ கட்சி பேர் கூட ஒழுங்காக வாயில் வரமாட்டேங்குது ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் தீபா அம்மா பேரவையில் சிறைய மாட்டார் ம் கரெக்டாக சொன்னாடா தெரில கட்சி பேர் தப்பாத்துக்காதீங்க மேடம் ம் இதுக்கு மேல கேட்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைங்க சார் நான் சில கேள்விகள் உங்களை கேட்கறேன் அதான் இவ்வளவு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்களே அவருக்கு ரெண்டு ஜூஸ் செய்யுங்க இல்லை இதே தள்ளி இதே வச்சுக்கோமா சும்மா அவர் ரெண்டு கேள்வி நான் இந்த காலேஜ்லயே ப்ரொஃபஸராக இருக்க லாய்க்கே இல்லாத ஒரு ஸ்டாஃப் யார் அங்கேயே பார்க்குறீங்க சும்மா சொல்லுங்க ஒன்றும் இல்லை ஜனானா ஜனானா இல்லை அவர் அண்ணா எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அக்செப்ட் ஜனானா லேடி ஸ்டாஃப்ஸில் சொல்லுங்க சும்மா சொல்லுங்க தம்பி மீனாட்சி <laughs> 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 சரி ஓகே இந்த உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செட்டிலேயே இவனுக்கெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் கல்யாணமே ஆகாது முடிக்கவே இல்லை சொல்லிட்டாரு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்லேயே இவனுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நாலஞ்சு கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறது யார் உங்களுக்கே வாய்ப்பு இருக்குன்னு வைங்க ஒன்றாகுமானி ஆதித்ய கபரா சார் ஆதித்ய பின்னாடி தான் சார் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அப்படியா சந்தோஷப்படுவார் நான் நினைக்கிறேன் சரி உங்களுடைய ரோல் மாடல் யாரு ரோல் மாடல் இப்படின்னு சொல்லணும்னா கலாம் சார் சும்மா கேட்கணும்னு தான் கேட்டேன் அதுக்கும் ஸ்போர்ட்டாக பதில் சொன்னீங்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டீங்க வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதற்கு நன்றி நிகழ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நிகழ